Oi, aqui é a Duda e você está no Japa Duda. Bem, hoje eu vou fazer pela primeira vez uma TBR. Isso é ser uma TBR. É uma seleção de livros que eu escolhi para ler esse mês, o abril. É, eu estou muito otimista porque eu fiz uma, uma lista enorme, mas não é impossível, mas... Teria que ler um livro por dia, mais ou menos. <risos> então vamos começar. O primeiro livro que eu quero ler... Não o primeiro livro, tanto faz a ordem. Mas o primeiro livro que eu mostro pra vocês é do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresmo. Essa aqui é da editora... A editora Ática. Ática. Ética. Ática. Ática. Esse aqui conta sobre Policarpo Quaresmo. Acho que é ufanista. Não sei se é ufanista, essa palavra tá certa. Uma pessoa que, que ama o seu país conhece a história desse homem, o Policarpo Quaresma, e eu não sei mais o resto da história. Esse aqui já fez um ano que eu tenho na minha estante. Eu tinha começado, mas parei, não sei porquê. Eu vou ler Da, da Meia Noite, da Cassandra Clare, uma nova trilogia, eu acho, dos do mundo dos caçadores da sombra, essa vai contar sobre a Emma, que, a, que seus, ela está tentando descobrir como, o que, que aconteceu com seus pais que morreram de um jeito muito estranho na praia. Ela tem o seu melhor amigo, que é o Julian, que é separar a batalha, e ela vai ter um probleminha com, em relação do Julian separar a batalha dela. Vou ler Anna and the French Kiss, da Stephanie Perks. É da editora Unsborn. Uh, esse é o primeiro livro, trilogia, escrito pela Stephanie Perks, mas os livros são todos individuais, não preciso ler. Só acontece que tipo, essa personagem vai aparecer no outro livro. Sobre a Luna, que vai se mudar para, para a França e, e estuda num internato americano, se eu não entendi bem. E ela conhece pessoas lá. Percebeu, eu já comecei a ler. Então, vou continuar. Essa aqui é uma didática para pedagogia histórico-crítica de João Luiz Gasparim, da editora Autores Associados, não sei se é isso. É um livro sobre ensinamentos. Uma, a metodo, acho que é a metodologia da pedagogia histórico-crítica. Faço magistério, por isso que eu vou ler este livro. Vou continuar lendo essa série, é, O Resgate do Tigre, de Colin Hook, que é o segundo livro da Maldição do Tigre. Essa aqui é a continuação e eu não vou poder falar muita coisa, senão é spoiler pra quem não lê. E é da editora Arqueiro. Vamos ver se esse é bom. É só falo que é uma mitologia indiana. Eu vou ler o mangá do One Piece, do 6 ao 9. Eu tenho mais, eu tenho que começar a ler, por isso que eu peguei eles. Eu, no anime eu estou mais na frente, só que não tão na frente assim. Uma coisa triste é que meu primo, ele começou a assistir depois de mim e terminou em 3 ou 4 meses tudo e começou a acompanhar enquanto eu faz 3 anos que eu não consigo. Chegar onde tá pra acompanhar. E essa é a história sobre Luffy, sobre a tribo dos piratas dele, que ele quer se tornar o maior pirata de todos os mares. E é isso, é da editora que tá publicando aqui, a Panini Comics. E o autor é o Etiro Oda. Mais um livro da Cassandra Clare com... Sarah Hess Brennan e Marion Johnson, As Crônicas de Bane, A Vida do Bane. Contas com Crônicas da Vida do Bane. E pode ver que eu comecei também, mas... Eu parei. Ai, eu gravei dois, não sei porquê, mas é esse aqui que eu tô. Eu parei, vou continuar agora pra terminar. É da galera Record. O outro eu esqueci de falar, mas também é da galera Record, da Casa da Clara. Agora, entrando no mundo dos deuses, mas vamos ler Lake Riordan. Vou ler o livro Magnus Chase e os Deuses sobre os Deuses Nórdicos, do Rick Riordan. 
sei se lembra alguma coisa pra vocês. E olha isso aqui, essa cara desse homem. Não sei se dá pra ficar só focando. Não parece o Kurt Cobain. Cobain. Eu não sei falar o nome dele. Certo. <risos> Esse aqui é a pirâmide vermelha do Rick Riordan. Que é sobre deuses egípcios. Que é sobre dois irmãos, se eu não me engano. E esse aqui é o herói perdido da série Heróis do Olimpo, que acho que esse aqui reúne os deuses romanos, deuses gregos, e eu tô muito perto da câmera, né? Do Rick Riordan também. Todos esses livros da editora intrínseca. E vamos ler, porque eu tô com um projeto aí com uma amiga, a Annalisa, e eu tô lendo, vou ler. O outro livro do Rick Riordan é esse aqui. Que é Percy Jackson e os Deuses Gregos. E esse aqui já... Ah, não. Ilustrado por John Rocco. Eu pensei que era de outra, mas é da Intrínseca também. E é muito bonito. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. Tipo, olha que ilustração bonita, cara. Uma ilustração muito boa. E eu só que eu vou ler por curiosidade. Porque o projeto tinha com a minha amiga, que eu falei. Agora, saindo do mundo dos deuses, vamos entrar para a vida real. Vida real, não muito contemporânea. Temos Boa Noite da Pan Gonçalve, que vai falar sobre a Lina, que vai estudar numa nova escola, numa escola não, vai para uma faculdade e vai acontecer coisas lá. Nossa, que, que coisa linda desse resumo da E é da galera Record esse livro. É da Pão, a Pão é muito fofa. E mais uma dela, conjunto com a Bel Rodrigues e o Hugo Franci... Eu não sei pronunciar o nome dele. Francione e Pedro Pereira, que também são youtubers, booktubers. E escreveram esse O Amor nos Tempos de Like, que são histórias... Releituras de histórias. Muito legal. Eu vou falar que a Pan Gonçalves fez a releitura do Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A Bel Rodrigues, do Dom Casmurro. E o Hugo e o Pedro, eles fizeram do Romeu e Julieta. Quero muito ler o deles. Quero muito ler o deles. Ah, os dois são da galera Record. Agora temos aqui Surpreendente do Maurício Gomidé, da Intrínseca. É, este livro vai falar sobre um homem que está ficando cego e ele quer fazer um filme antes de ficar cego. Isso é mais ou menos o que eu entendi. Eu dei de presente para minha amiga Adriane e eu também comprei um para mim, para aproveitar. Agora esse, essa capa linda que esse livro já deve um monte de gente ter visto, que é o Fora da Lei, que eu não vou ler de tudo isso, porque isso aqui tudo é o título, que vão ser histórias contemporâneas. Não sei, deixa eu ver aqui. São histórias escritas por todos esses autores aqui, não sei se dá pra aparecer. A Kozak Nair, a editora que fechou, se eu não me engano. A que fechou. Eu tenho essa edição linda deles, é muito linda. E são histórias desses autores. Agora vamos para a religião. <risos> Eu vou ler do padre Reginaldo Mansó As Parábolas, da editora Petra. Uh... Eu gosto de... Eu preciso ler isso porque acalma meu coração. Era da minha mãe, mas eu peguei pra mim. <risos> eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é meu livro favorito, apesar de eu não ter terminado ele, mas ele é meu livro favorito. E eu gosto de ler coisas sobre Deus, Jesus, sobre a Bíblia, sobre... Ai, me acalma. Uma história em comum sobre livros e magias, porque esse livrinho eu, eu nem sei, eu só posso dizer que eu comprei esse livro pela capa. Eu geralmente, tipo, eu olho pra capa e falo legal, e eu leio a sinopse. Eu li, eu não li a sinopse desse livro porque ele tava lacrado. <risos> Mas eu gamei nessa capa e achei muito fofo isso E eu falei, vou ler Eu só li, tipo, os comentários Falei assim, os comentários tá legal, então eu vou comprar também E é da editora Arqueiro E eu não faço a mínima ideia do que se trata <risos> Então, agora eu começo os meus primeiros livros 
da Dark Side Books. Esse livro é um livro de capa muito bonita, que é em algum lugar nas estrelas de Clary Van Der Não sei. Olha que coisa de céu. Eu só sei que se trata de dois menininhos que vão em busca de alguma coisa. E eu tô muito louca pra ler isso. Olha que lindo, 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 lindo. Meu Deus, é que... Mais um livro da Dark Side Books. Ó, se eu olhar assim, ó. Ah, já mostrei a coisa na frente, mas eu deveria ter mostrado essa parte do Flash. Vocês sabem do que é? É sobre o J.R.R. R. Tolkien. Senhor da fantasia. Ele inventou uma língua, cara. Eu quero também inventar uma língua pra minhas histórias. É a biografia dele e eu vou ler. <risos> E agora mais um livro do da Dark Side Books. Essa é do meu irmão. Meu irmão chama Edgar. Brincadeira, mas esse aqui é o Edgar Allan Poe. E são os Contos Seus, o primeiro volume. E... Cara, que lindo. Eu não sei muito do que se trata. Os contos, assim. Eu sei que é de terror. A cara dele já mostra. Ele me lembra muito o Charlie Chaplin. Agora, esse livro aqui, que é um sucesso brasileiro, que é da Isabela Freitas, se apega não da Intrínseca. E este livro é muito famoso. Minhas amigas que ficavam falando que era muito bom, muito bom. E eu pensava que, eu sei que é meio, como fala? Alta ajuda, mas é uma história. Tipo, eu pensava que ela falava só, falava conselhos, conselhos, faça isso, faça isso. E, e ela não, mas é uma história sobre ela. E eu achei isso incrível. Vou ler o primeiro. E agora, por último, eu vou continuar essa belezinha. Não sei se vocês estão reconhecendo por isso aqui, mas é Harry Potter and the Sorcerer's Stone da Escolástica. Da editora escolástica lá. E tá sem adject. Mas eu parei aqui. Eu tô lendo com audiobook. Que eu gosto de escutar. O cara interpreta, sabe? Muito incrível. E eu gosto de escutar também pra mim ver como se fala, sabe? Speak up. Speak. Eu tô na metade aqui. Já era pra mim ter terminado. Mas é porque não deu tempo. Eu vou terminar essa história. E, cara, já tem, o, já tem o segundo livro e já tá fazendo o terceiro. Eu preciso muito. Pena que esses livros são um pouquinho caros, mas é lindo. Vale a pena. Vale a pena. Eu compro. E é só isso, pessoal. Eu acho. Acabou. São 22 livros. E eu vou tentar ler. Depois eu apareço aqui no final do mês falando se eu consegui ler. Então é isso. Se inscreve no meu canal, se gostou, deixa um like, comente aí se vocês já leram algum desses livros. Me segue nas redes sociais, hoje não sei se eu falei se inscreve aí, mas se inscreve de novo. Se não... Então eu fico por aqui, vocês por aí e 